DIY と豆柴源チャンネルの DIY 素人夫婦2人でセルフビルドで家を作るシリーズですシリーズ前回までの動画で土台の 2x4 剤を入れましたので冒頭のように土台の上で踊っても壊れないところまで土台ができてきましたシリーズ第17話の今回は基礎の中に床下調湿剤を入れまた断熱剤を入れて土台を完成の状態に近づけていきます DIY と豆柴源<笑>断熱材をカットしていく前に土台の木材の間のサイズを一つ一つ測っていきましたポリスチレンフォーム断熱材専用の丸の子の葉これを丸の子に入れてスタイルフォームを切っていきたいと思いますポリスチレンフォーム断熱材専用断熱材用丸の子葉フラット4スタイルフォーム切っていきます測ったサイズを確認してマジックで印をつけていきます厚さ7 5ミリなんで1回じゃ切れないんで表裏と2回切っていきます柔らかい素材なので切りやすかったものの測測っては切り測っててははりりの膨大な作業でしたスタイルフォームの必要な厚さはメーカーのデュポンスタイル株式会社のホームページから確認できますので購入前に一度確認することをお勧めします。この分厚さの断熱材切ってると思うんですけど普通の家で暮らしてて床に足を置いてみて冷たいって思うことってまあないじゃないですか普通に家に住んでると当たり前って思うんですけど実はそれは当たり前じゃなくてやっぱり断熱材の力がすごく強いんだなっていうのを感じます例えばキャンプ場とか行ってバンガロー泊してみてでまあ真冬のバンガローに泊まってみて床がすごく冷たいってことがまああったんですけどそれって今思えばやっぱりそのバンガローってちょっと断熱材ケチったのかなとかもしくは全く入ってなかったのかなっていうふうに思うんで床に断熱材が入ってるのか入ってないかっていうのは実際に断熱材見てみるとすごい大きかったんだなっていうのが感じることですね動画では断熱材をずっと切ってる場面は見せないと思うんで断熱材を切り始めましたから切り終わりましたまで多分一瞬だと思うんですけど実際はあのこの切る作業を丸4日間やってますんで気の遠くなるような作業ですこれがラスト1枚です終了終了イエスイエスイエススタイルフォームを止める金具などはありませんでしたので即興で土台の木材にビスを差し込んでその上にスタイルフォームを乗せていく工法にしましたこれでどうですかねと。穴開け係とビス打ち係に分かれて手分けして全ての枠にビスを打ち込んでいきましたはいじゃあ断熱材を入れる前に床下調湿剤を入れていきます床下カラットっていう名前の床下調湿剤ですで素材はゼオライトでできてます漆喰とか軽装土とかそういうのが湿気をする素材っていうことで割と有名だと思うんですけどこのゼオライトも同じように湿気を吸ってくれる素材いわゆる呼吸をする素材というふうに言われてます床下にこのゼオライトを入れておくと湿気を吸ってくれて土台の木材だったりとかが腐食するのを防ぐ手入れくれるというものになりますでは入れていきます床下調湿剤が入った後に断熱剤を枠にはめていきました今回の作業はここまでです次回シリーズ第18話では薪ストーブを入れる場所の下の土台の補強などをお送りしたいと思いますこれからもセルフビルドで家づくりに引き続きチャレンジしていきますまた家づくりを通して学んだ経験やノウハウに関しても投稿していきたいと思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。
誰かに土を掘り起こされたような跡がありましたうちの奥さんは誰か盗賊団が来て掘り起こしたに違いないと動揺していましたがこれが後々モグラ塚と呼ばれるモグラが掘り起こした跡だと気づきましたモグラ塚というのは2人とも生まれて初めて見たのでとても驚きました DIY と豆柴原チャンネルですチャンネル登録お願いしますでは次の動画で会いましょうまったねー。